Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, eu sou plantonista de química do poliedro e hoje a gente vai resolver esse exercício junto, tá bom? Bom, eu vou direto ao ponto aqui, tá? Esse exercício, ele nos pede uh, a configuração eletrônica do cátion HG2+. Tá? Então, vamos lá, gente. Sempre quando ele pedir a configuração eletrônica de um cátion, de um ânion, tá? De algo que tem a carga, que não é do átomo neutro, eu sempre tenho que partir da configuração eletrônica do próprio átomo neutro do que eu estou trabalhando, tá? E não simplesmente uh, pegar o número, uh, número de elétrons desse átomo neutro e tirar dois. Não é isso, não é assim, tá, gente? Então, eu tenho que fazer a primeira configuração eletrônica do átomo neutro e depois tirar dois elétrons da camada de valência. Vamos ver como a gente faz isso, vamos relembrar, né? Primeira coisa, encontrei o Hg na tabela, né, átomo neutro. Fica, ele tem 80 elétrons na camada de valência, porque é o número atômico dele. Então, isso significa que eu tenho 80 elétrons. Então, eu vou fazer esse, uh, essa distribuição eletrônica para o átomo neutro, que tem 80 elétrons. Vou fazer essa distribuição aqui, bonitinha, seguindo o Linus Pauli. Se eu seguir a ordem das flechas, tá? Eu estou seguindo a ordem energética, tá? Então, eu vou fazer a distribuição bonitinha para vocês, tá? Imagine aí que vocês estão fazendo a distribuição, completando os elétrons, seguindo as ordens da flecha. Acabou a distribuição eletrônica. Uh, passei a limpo a minha distribuição eletrônica, tá? Seguindo a ordem das flechas. Cheguei nessa distribuição aqui. Gente, vamos lembrar que essa distribuição, quando eu sigo a ordem das flechas, é a distribuição eletrônica energética, porque eu tô seguindo a ordem de energia para completar os, os subníveis, tá bom? Então, essa distribuição aqui de cima é a distribuição energética. Ah, Mari, beleza, agora vamos lá, tira dois elétrons, né, do final. Não, não é assim, gente. Se eu vier aqui e tirar dois elétrons daqui, vocês concordam comigo que esse 5D10 não é a camada de valência? Nossa, Mari, como assim? Mas é a última que aparece. É, mas é, é o subnível de mais energia, não a camada de valência. Então, como eu faço isso? Então, gente, sempre, mas isso é sempre, tá? Que a gente tiver que trabalhar com uh, um átomo que não seja neutro, tá? Seja um cátion, um ânion, que eu precisar adicionar ou tirar elétron, da camada de valência, eu preciso colocar essa distribuição aqui de cima em ordem de camada. Como eu faço isso? Eu vou colocar em ordem crescente de camada. Eu vou organizar as camadas. Então, eu vou colocar primeiro todo mundo que é da camada 1 na frente. Depois, todo mundo que é a camada 2, uh, seguindo a camada 1, tá? Depois, todo mundo da camada 3, ó. Olha aqui embaixo. Aqui eu fiz pra vocês, ó. Coloquei a distribuição em camada, tá? Então, o que, que eu fiz? Eu basicamente peguei essa distribuição energética e coloquei em ordem de camada. Então, ó, todo mundo da camada 1, depois todo mundo da camada 2, depois todo mundo da 3, depois todo mundo da 4, todo mundo da 5, todo mundo da 6. Se você olhar, você vai perceber que mudou as ordens. Por quê? Porque aqui eu tô seguindo a ordem de energia, aqui em cima. E aqui embaixo eu tô seguindo a ordem crescente de camada, fechou? Fazendo essa distribuição em camada, agora sim eu encontro a camada de valência. A camada de valência vai ser o 6S2. E é daqui que eu vou retirar o quê? Tirar esses dois elétrons. Então, eu retiro os dois elétrons daqui, tá, gente? Então, qual é a configuração do cátion HG2+. A configuração do cátion HG2+, termina aqui, em 5D10, tá? Perceba que se você não tivesse feito isso, você ia tirar elétron daqui e ia dar errado, tá? Se ia tirar elétron desse 5D10 aqui... Ia dar errado, porque ia dar 5D8, e não é essa a configuração, tá? Então, essa aqui de baixo, eu vou até colocar um laranjinha, tá? É a configuração essa aqui, toda essa, essa aqui é a configuração eletrônica do cátion HG2+, fechou? Aí você fala, bom, terminei o exercício. É, terminou, mas, né, olha para as alternativas. As alternativas não pede para gente a configuração do modo que a gente encontrou. Ela fala o quê? Ela, ela, na verdade, ela dá as configurações de modo simplificado, que é... Utilizar um gás nobre, tá? E quando aparece esse tipo de marcação aqui pra gente, né? Como vocês veem em todas as alternativas, significa que eles simplificaram. Eles pegaram essa configuração do xenônio, tá? O xenônio também vai ter uma configuração eletrônica. É, eles pegaram a configuração da eletrônica do xenônio e simplesmente não colocaram ela, tá? É, então, indicar esse xenônio ou qualquer outro gás nobre significa que eu tenho toda a configuração do gás xenônio mais esses caras aqui de diferença. Então, gente, se a gente olhar aqui, ó, o xenônio, só para ficar mais claro para vocês, ele, ele, a configuração eletrônica dele é essa aqui, tá? Se você comparar essa configuração eletrônica dele com a configuração do HG2+, que a gente acabou de fazer, é, perceba que o que vai aparecer diferente é esses caras aqui, ó. Então, se eu quiser escrever uma configuração simplificada, basta eu dizer que a configuração daquele átomo que eu tô falando é a configuração do gás nobre, e sempre do gás nobre anterior a ele, tá? 
Quem é o anterior ao HG? O xenônio. Se eu estivesse analisando o cádmio, o anterior a ele teria que ser o criptônio. Então, eu teria colocado o criptônio e a configuração a mais desse cádmio, beleza? Então, aqui eu só tô escondendo, tá? Então, se você perceber, tudo isso aqui, essa parte que eu não grifei, é igual. A única coisa diferente é esse 4F14-5D10. Então, gente, essa forma simplificada, ela só ajuda a gente a não ter que escrever toda a distribuição. Porque a gente sabe que a distribuição daquele átomo, daquele cátion, o ano que eu estou analisando, é a distribuição do gás nobre que vem antes dele, mais alguns subníveis, porque ele sempre vai ter alguns elétrons a mais, né? Se a gente sempre analisar o gás nobre anterior, qualquer átomo que eu estiver analisando depois dele, vai ter alguns elétrons a mais. Então, eu preciso indicar esses elétrons a mais, esses subníveis, né? a mais que vão aparecer. Então, quem são os caras a mais que vão aparecer? 4F14 e 5D10. Então, a única alternativa que está correta aqui seria essa aqui, ó. 4F14 e 5D10. Fechou, galera? Espero que tenha ficado claro. Ah, e só falar uma coisinha para vocês. Imagina que o exercício tivesse pedido HG, o átomo neutro. Qual seria, então, a configuração correta? Seria, né, gente, sem tirar esse 6S2. Então, seria a configuração do xenônio mais... 4F14, 5D10 e 6S2, que daria para a gente a alternativa C, tá? Opa, perdão, a alternativa A. Então, muito cuidado, tá bom? Muito cuidado com isso, tá? Fechou, galerinha? Espero que tenha ficado claro.